Hello everyone, welcome back to Bleed Electrical. My name is Triveli Naidu and I am from the Department of Electrical Engineering at St. Vincent Paloti College of Engineering and Technology, Nagpur. So in the previous video, we have discussed about minimizing the supply and demand gap. We know that ideally supply and demand should be equal, but it doesn't happen. Because of demand, the power system will increase the power of generation in the past system. तो हम डिमांड साइड को कैसे मैनेज करें इस पर बेस्ड है आज का ये वीडियो नाउ व्हाट ड्राइव्स द डी एस एम दैट इज डिमांड साइड मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉस्ट रिडक्शन एंड एनवायरमेंट देन रिडक्शन इन यूटिलिटी कॉस्ट एंड कस्टमर कॉस्ट राइजिंग फ्यूल प्राइसेस ऑपोजिशन एंड फाइनेंशियल लिमिटेशन टू न्यू बिल्डिंग एंड प्लान एमेजन एनवायरमेंटल कंसर्न and network and market delay or avoid expansion and competition and demand shifting we all know agar hame demand ko manage karna hai to hame supply badhana padega agar hum supply badhana chahte hain to hum yahi sochenge ki hum additional generating units kyun na khol le but agar hum additional units agar open kar lenge to finances ka limitation hai to hame isme problem create hongi opposition create honga ki hum financially itne bade burden ko kaise bear kare agar hum ek generating plant dal bhi lete hai to wahan se environmental concerns arise honge kyunki normally normally हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोल की हेल्प से करते हैं जो थर्मल पावर प्लांट्स में होता है और हम सब जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट का इमिजन कितना खतरनाक हो सकता है एनवायरनमेंट के लिए सो so, एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कार्बन का लेवल इंक्रीज हो गया है तो ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती है तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम एडिशनल जनरेटिंग स्टेशन के बारे में ना सोचते हुए डिमांड को ही क्यों ना मैनेज करने की कोशिश करें और ना ही केवल ये बट राइजिंग फ्यूल प्राइजेस है ना अगर हम एक जनरेटिंग स्टेशन को चलाने के लिए लेट्स सी फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल इंडिया को इतना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना होता है इट डज नॉट हैव क्रूड ऑयल डिपॉजिट्स एंड सच अ लॉड ऑफ मनी स्पेंडेड ऑन दिस फ्यूल एंड दे फोर द फ्यूल प्राइजेस राइजेस सो देर आर सो मैनी things that has concern with the demand side management and plus at the same time i want my customers to get a minimal fuel prices i want them to sell off my electricity at minimum rates so this becomes little difficult and it is very important for us now to manage the demand okay so this is what drives dsm now types of dsm measures क्या टाइप्स हो सकते हैं जैसे एनर्जी रिडक्शन प्रोग्राम्स जिसमें रिड्यूसिंग डिमांड थ्रू मोर इफिशियंट प्रोसेसेस बिल्डिंग्स और इक्विपमेंट्स ये सारी चीज़ें हम देखते हैं देन देर कुड बी लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स जहाँ पे हम लोड के चेंजिंग पैटर्न को देख सकते हैं और वहाँ पे हम लेस डिमांड एट पीक्स एंड पीक रेट्स इनकरेज कर सकते हैं ओके देन लोड ग्रोथ एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हो सकते हैं ठीक है तो एनर्जी रिडक्शन प्रोग्राम्स के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको स्लाइड पे दिखाई देंगे पहला है इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ द बॉयलर्स एंड स्टीम्स इफिशियंट लाइटनिंग सिस्टम्स देन सी एफ एस यूजिंग नेचुरल लाइट देन अप्लायंस लेबलिंग जैसे बी डब्ल में हमने देखा था ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी स्टार मार्किंग प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को है ना किचन अप्लायंसेस को ताकि आपको एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज उसमें समझ में आ जाए वैसे ही बिल्डिंग रेगुलेशंस बना के रखा गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी बिल्डिंग रेगुलेशंस देती है जिससे किसी पर्टिकुलर नॉर्म्स के थ्रू ही बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देन इफिशियंट एंड अल्टरनेटिव एनर्जी यूज देन इफिशियंट यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस देन एनर्जी मैनेजमेंट एनर्जी परचेसिंग मीटरिंग एंड बिलिंग देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मेजरमेंट्स देन एनर्जी पॉलिसी डेवलपमेंट एनर्जी सर्वेइंग एंड ऑडिटिंग देन अवेयरनेस रेजिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट हायरिंग एनर्जी प्लानर हाउस कीपिंग नो कॉस्ट लो कॉस्ट मेजर्स मेजर रिक्वायरिंग सम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एनर्जी ऑडिटिंग इन विच यू इंक्लूड प्रिलिमिनरी ऑडिट डिटेल्ड ऑडिट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस तो सो मेनी थिंग्स कम अंडर दी एनर्जी रिडक्शन प्रोग्राम्स नाउ 
अब इसकी मेथडोलॉजी क्या है ठीक है तो पहला है लोड रिसर्च आपको अपने लोड का सर्वे करना पड़ेगा लोड रिसर्च में क्या आता है आइडेंटिफाई द पीक लोड कॉन्ट्रीब्यूटर्स आप अपने प्लांट को अपने इंडस्ट्री को अच्छे से एनालाइज कर लो देख लो कौन सी इक्विपमेंट रिस्पॉन्सिबल है पीक लोड के लिए ठीक है जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे हम प्लान ऑफ एक्शन बना नहीं सकेंगे करेक्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव अ लोड रिसर्च देन सेकेंडली डिफाइंड लोड शेप ऑब्जेक्टिव्स नाउ वंस यू नो कि पीक लोड कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन है और पीक लोड कब किस पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है अब आप लोड शेप ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं जिसमें हम लोड शेप ऑब्जेक्टिव फॉर करंट सिचुएशन आर डिफाइन यू डिफाइन द लोड शेप ओके देन आई डिस्कस अबाउट दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो सो देन आफ्टर दैट यू हैव टू असेस द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज है ना अभी जो हमने प्लान ऑफ एक्शन फॉर्म किया है जो ऑब्जेक्टिव क्रिएट किए हैं अब देखना है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है और प्रोवाइड करना है एंड यूजर और यूटिलिटीज को कि इस प्रोग्राम से हमें फायदा हो भी रहा है या नहीं एंड देन नेक्स्ट पार्ट कम्स द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो भी हमने प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट किया है इम्प्लीमेंटिंग द आइडियाज एंड प्रोग्राम्स ऑफ the demand side management then after that you have to continuously monitor and evaluate the things you have to keep a check on all these things so this is how the demand side management works okay now let us see let us discuss more about this defining load shape and objectives what is this the rest of the things are relatively easy hame ye samajhne ke liye aasan hai but what about this define load shape and objectives so let us understand what it is load leveling peak clipping valley filling load shifting load control then load heating cooling ventilation lighting switched off on often remotely by the utility tariff incentives of penalties in time of use and real time pricing and power factor penalties to ye tareeko se hum hamare load ko objective ko decide kar sakte hain jaise ki diagram mein bataya gaya hai पीक क्लिपिंग पीक क्लिपिंग क्या होती है डिमांड साइड मैनेजमेंट में हम जानते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम लोड अकर हो रहा है तो हम क्या करेंगे इस लोड को शिफ्ट कर देंगे कहीं और ठीक है इस लोड को हटा देंगे या से रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो हम बोलते हैं पीक क्लिपिंग यानी पीक को हमने क्लिप ऑफ कर दिया काट के अलग कर दिया ठीक है कट ऑफ कर दिया कंजर्वेशन कंजर्वेशन मतलब कोई चीज़ की बचत करना कुछ चीज़ को बचाना योर सेविंग एनर्जी ओके सो इंस्टेड ऑफ हैविंग सच अ लॉट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन नाउ द एनर्जी रिडक्शन टेक्स प्लेस एंड यू आर यूजिंग सिंपली दिस मच ऑफ एनर्जी लोड बिल्डिंग अब हो सकता है कहीं पर वैली पॉइंट हो जहाँ पर लोड ज़्यादा ना रहा हो ऑफ पीक पीरियड में लोड ज़्यादा ना रहा हो तो उस टाइम पे आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो और आप अपने लोड को इंक्रीज कर सकते हो तो लोड बिल्डिंग अप इन द नॉन पीक पीरियड्स देन वैली फिलिंग मीन्स यहाँ पे नॉन पीक पीरियड है यहाँ पे भी नॉन पीक पीरियड है तो क्यों ना मैं यहाँ पे जो लोड यहाँ पे काम कर रहा था मैं उसको हटा के यहाँ पे लोड को काम करने के लिए हेल्प करूँ सो so, यहाँ पर वैली फिलिंग मतलब जहाँ हम देखते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा लोड नहीं है वहाँ पे हम यू नो अप्लायसेस को ऑपरेट कर सकते हैं और डिफरेंट इक्विपमेंट्स को ऑपरेट कर सकते हैं ताकि नॉन पीक पीरियड में हमारा इक्विपमेंट काम कर सके देन फ्लेक्सिबल लोड शेप एज पर योर रिक्वायरमेंट देन लोड शिफ्टिंग दैट इज वॉट इट इज मोर लाइक वैली फिलिंग ओनली बट दिस इज लोड शिफ्टिंग यहाँ से पीक लोड हटा कर हम वैली पीरियड में शिफ्ट कर दें तो ये सारे मेथडोलॉजी हम फॉलो करते हैं डिमांड साइड मैनेजमेंट के वक्त अब ना ही केवल ये बट हमने यहाँ देखा कि पार फैक्टर पेनाल्टीज भी है यानी अगर पार फैक्टर बियॉन्ड अ सर्टन लेवल चला गया तो पेनाल्टीज इम्पोज करो तो फाइन इम्पोज करो तो ये भी पॉसिबल है देन टैरिफ पे इंसेंटिव्स दो या पेनाल्टी दो देन टाइम ऑफ यूज रियल टाइम प्राइजिंग दो तो ये सारे मेथड से हम डिमांड साइड मैनेजमेंट ऑप्टेन कर सकते हैं ना लोड ग्रोथ एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स ग्रोथ डाइवर्टिंग अदर एनर्जी सोर्सेज टू बेटर इलेक्ट्रिकल सोर्सेज ओके देन ग्रोथ स्ट्रेंथ एंड द यूटिलिटीज केपेबिलिटी लोड मैनेज इन कंजर्वेशन रिजल्ट इन अ रिडक्शन इन सेल्स एज वेल एज चेंज इन द पैटर्न ऑफ यूज सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर दिस वॉज ऑल अबाउट द डिमांड साइड मैनेजमेंट इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स वील सी 
what exactly what equipment exactly we have to manage when it comes to demand side management like managing the motors the pumps blowers compressors ye sara demand side management ke under aa jata hai so keep watching